Salve a tutti amici, ben ritrovati nel puzzle. Se c'è un paese che uh, rappresenta meglio di qualsiasi altro il declino del potere occidentale, il declino dell'Occidente che un tempo era il padrone indiscusso del mondo, quel paese è sicuramente la Francia. Parigi si presenta ancora, si percepisce ancora come una grande potenza e in effetti la Francia è nel G7, è una potenza nucleare, ma soprattutto è all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, insieme alle grandi potenze, alla Russia, agli Stati Uniti, alla Cina e alla Gran Bretagna, altro paese in profonda decadenza, ma la verità è che eh, la Francia è un paese che sta vedendo crollare tanto il suo potere economico quanto soprattutto quello geopolitico. Per quello che riguarda la disastrosa situazione economica della Francia, soprattutto per quello che riguarda la bilancia dei pagamenti con l'estero, ne abbiamo parlato diffusamente nell'intervista con Masala, quindi vi rimando a quello se avete eh, intenzione di approfondire l'argomento, ma è dal punto di vista geopolitico, soprattutto che l'impero postcoloniale francese sta ormai andando palesemente in pezzi. In questi giorni in Nuova Caledonia ci sono state delle violente rivolte che hanno visto eh, anche eh, dei giovani morti, almeno tre giovani morti tra i manifestanti. La ragione delle proteste è la riforma costituzionale voluta dal presidente Macron che cambia il diritto di voto e di cittadinanza per gli abitanti di questa zona. Infatti la, la nuova legge prevede che eh, tutti coloro che risiedono nella Nuova Caledonia da più di dieci anni, in gran parte cittadini francesi, avranno il, diritto, il pieno diritto di voto. Questa cosa ha, ha suscitato delle, eh, delle rivolte così violente perché il, il paese, perché la Nuova Caledonia da tempo eh, cerca di perseguire l'indipendenza, è eh, situata in una zona del Pacifico dove c'erano vari possedimenti eh, inglesi e francesi, ma la grande maggioranza, anzi la totalità in sostanza degli altri paesi ha ottenuto l'indipendenza, mentre per quello che riguarda la Nuova Caledonia questo non è avvenuto. Ci sono stati due referendum, praticamente eh, uno di fila all'altro, eh, in cui i, i no, cioè eh, il, il no alla proposta della, di una piena indipendenza, ha eh, avuto eh, prima il 56 e poi nel secondo il 53% dei voti, ma la protesta riguardava il fatto che eh, la, i due referendum sono stati imposti a, con una distanza temporale minima, mentre invece i eh, proponenti chiedevano che passasse più tempo. Il paese è estremamente importante per due ragioni, la prima è la posizione geografica strategica all'interno del, dell'oceano pacifico, la seconda è la presenza di ricchi giacimenti di nickel, ma la Nuova Caledonia è ehm, un paese, è un'isola molto poco abitata, parliamo di meno di 300.000 persone. Questo vuol dire che eh, la mh, cittadinanza ha eh, anche un, un limitato numero di persone e modifica gli equilibri politici. Se noi consideriamo che eh, gli indipendentisti sono passati eh, dal 43 al 46 in appena due anni, è vera, verosimile aspettarsi che nell'arco di poco tempo sarebbero divenuti la maggioranza, nonostante esista una, eh, una metà quasi del, della popolazione che è di origine francese, perché la Francia aveva inserito lì una colonia penale eh, e i, i discendenti di questi francesi sostanzialmente deportati eh, sono relativamente numerosi in una zona così poco abitata, quindi gli indigeni eh, che già hanno subito, e questo dovrebbe farci riflettere molto questo insieme anche alla situazione israeliano-palestinese, del rischio sistemico di un'immigrazione di massa per quello che riguarda l'autodeterminazione dei popoli, ma in ogni caso 
La concessione della cittadinanza prevista dalla riforma voluta da Macron modifica in maniera, eh, in maniera forte la, gli equilibri demografici, quindi gli equilibri del voto e allontana la possibilità di un'indipendenza del paese, da qui le rivolte degli, dei cittadini autoctoni, quindi delle, della parte eh, indigena del, della zona. Ma eh, le difficoltà in, in quella che è un retaggio, un possibile sedimento francese eh, acquisito a metà dell'Ottocento, un retaggio del più bieco colonialismo, la rivolta contro il post-colonialismo francese che noi vediamo in Nuova Caledonia, non è che la punta di un gigantesco iceberg di fallimenti eh, nella, nella politica neoimperiale che Parigi porta avanti, che si sono visti invece in maniera molto più consistente eh, nel, in Africa e nel vicino Oriente. Per quello che riguarda il vicino Oriente, la Francia ha puntato molto sulla eh, defenestrazione del presidente siriano Bashar al-Assad, anche il vicino oriente è una zona in cui il colonialismo francese aveva, si, era, si era largamente diffuso, ma l'intervento della Russia e dell'Iran ha eh, mandato in fumo i piani occidentali in cui la stessa Francia era, era, aveva un ruolo di primo piano di eh, cacciare Assad e di eh, mettere un, un governo eh, filo occidentale e filo francese. La cosa non è riuscita, Bashar al-Assad è ancora al suo posto e eh, iraniani e russi hanno visto aumentare la propria influenza. Stesso discorso vale per la Libia, dove eh, la Francia eh, facendo un'azione che dal mio punto di vista può essere considerata al limite della guerra all'Italia, ha attaccato eh, il paese, ha eh, portato alla morte del presidente Gheddafi, oltre ad aver sottratto un'enorme quantità di liquidità di denaro che la Libia aveva, ma eh, anche in questo caso la ciambella non è riuscita con il buco e oggi i paesi che si contendono eh, l'influenza in, in quello che ormai è uno stato fallito, ci sono stati morti e devastazioni a non finire, ma al termine di queste, di queste catombe non è emersa eh, la, la, il protettorato della Francia su eh, quell'area strategica, soprattutto per la presenza di petrolio e gas, ma sono Russia e eh, Turchia a contendersi eh, il primato dell'influenza in, in quella che un tempo era stata la prospera e pacifica Libia. Peggio ancora sta andando eh, nelle ex colonie del, dell'Africa centro-occidentale, il cosiddetto Sahel. Eh, qualche anno fa la Francia ha lanciato un'operazione in grande stile nelle sue eh, ex colonie dove eh, Parigi mantiene un, una sorta di neocolonialismo basato su eh, da un lato la presenza militare con l'obiettivo dichiarato, la scusa potremmo dire, di combattere il terrorismo, dall'altro eh, il potere finanziario del franco eh, CFA che eh, drena risorse e lega quei paesi a Parigi eh, e infine attraverso il controllo e la formazione delle classi dirigenti di quei paesi. Dicevamo negli ultimi anni Parigi aveva lanciato in grande stile una missione ufficialmente contro il terrorismo, in realtà per cercare di cementificare la sua influenza su quell'area strategica, soprattutto per la presenza di oro nel, eh, dell'Africa. È andata malissimo, sta andando malissimo. Il Sahel comprende eh, il Mali, eh, il Burkina Faso, il Chad e il Niger. Nel 2020-2021 eh, in Mali ci sono stati due colpi di Stato che hanno portato eh, a un, un nuovo governo fortemente ostile eh, nei confronti di Parigi, nei confronti dell'influenza francese. L'anno dopo, nel 2022, è toccato eh, al Burkina Faso, eh, anche qui eh, c'è stato un colpo di Stato che ha visto eh, la, eh, lo scendere in piazza, in particolare davanti alla ambasciata francese di eh, centinaia di manifestanti che hanno espresso 
il, il loro odio, la loro, il loro disprezzo nei confronti dell'ex potenza coloniale, la quale oltretutto ehm, ha, un, eh, ha una colpa eh, agli occhi di, di quel paese, un, una colpa storica in quanto è stata direttamente coinvolta nell'assassinio di Thomas Sankara avvenuto nel 1987 e nel supporto eh, del, del successivo regime che è durato per oltre vent'anni. Allora eh, le truppe francesi rimaste ancora presenti in quell'area si sono eh, ritirate nel Niger, si sono concentrate nel Niger se non che anche qui c'è stato un colpo di Stato, si è instaurata una giunta militare che ha interrotto i rapporti militari con i francesi, ha anche eh, sostituito gli ambasciatori, ha bloccato le trasmissioni dei TG francesi eh, nel paese e ha invece aperto le porte alla Russia. E la Russia è senz'altro, insieme alla Cina, il paese che sta eh, letteralmente sostituendo i francesi come influenza in, in quell'area strategica, che è strategica soprattutto, ancora una volta, per la presenza di una serie di materie prime, tra cui l'oro che eh, nel contesto della dedollarizzazione e, e del ritorno all'economia reale e, a, eh, monete, eh, e a, un, a un sistema monetario basato sulle monete nazionali, sulle valute nazionali e quindi eh, in cui le banche centrali, Cina in primis, acquistano una, una grande quantità di oro, è tornato eh, il metallo prezioso, è tornato ad essere sempre più strategico e per questo anche per questo la Francia puntava a rafforzare la sua presenza in, in, nell'Africa centro-occidentale, mentre eh, invece ehm, abbiamo visto che è stata sostanzialmente espulsa e sostituita da russi e cinesi che hanno una politica molto eh, meno eh, neocoloniale, anzi per nulla neocoloniale, ma di collaborazione e allo stesso tempo anche il franco CFA che garantiva a Parigi una, ehm, un potere di veto su tutta una serie di scelte a livello economico eh, viene abbandonato, viene rimpiazzato, viene rifiutato come una moneta eh, coloniale da, questa, da questi paesi che rappresentano in un certo senso l'asse portante del potere imperiale di Parigi. Alla luce di questi fatti riusciamo anche a comprendere meglio le posizioni velletarie ma fortemente guerrafondaie di eh, Macron che appunto parla di un intervento diretto della Nato in Ucraina che eh, si, si presenta come una sorta di nuovo Napoleone eh, che vuole fare guerra alla Russia dimenticando che il, il Napoleone originario che era ben altra cosa ci si è rotto le corna in Russia, ma eh, evidentemente i francesi, evidentemente le classi dirigenti francesi sono consapevoli del declino irreversibile di quella che una, un tempo è stata una grande potenza dal punto di vista economico, dal punto di vista militare e anche dal punto di vista culturale, oggi anche, anche in quel senso il, il declino della Francia come di tutto l'Occidente è evidentissimo, la, la cultura eh, walk demenziale che anche i francesi ormai esprimono eh, è mh, rifiutata dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo, insomma vediamo come eh, il declino non soltanto dell'impero americano, ma anche degli, dei medi imperi come quello francese e britannico che si sono legati a Washington, che, hanno, eh, che si sono inseriti all'interno come alleati all'interno del sistema di potere di Washington, eh, sia rapidissimo, è un declino che eh, sta avvenendo veramente sotto i nostri occhi in tempo reale, mentre le potenze emergenti, Russia e Cina eh, in primis, avanzano in maniera velocissima. Tra le altre cose, persino la recente decisione dell'India di collaborare con l'Iran eh, per un porto commerciale, con, nonostante le minacce di sanzioni da parte degli Stati Uniti, dimostra come anche quei paesi non particolarmente ostili all'Occidente, al blocco occidentale, ormai abbiano compreso che l'area 
eh, è cambiata, che il vento tira in un'altra direzione e si stanno velocemente adeguando. La Francia è destinata a eh, una rapidissima decadenza, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sua influenza eh, a, livello, a livello globale. La presenza nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che a questo punto deve essere assolutamente riformato perché non è più rappresentativo di nulla, eh, è un, un, ormai un retaggio di un'epoca molto lontana e passata e persino Parigi, eh, la, la splendida capitale francese, versa in uno stato di abbandono, è sporca, è insicura, eh, ha infrastrutture fatiscenti e questo in un certo senso è il, il biglietto da visita più chiaro, soprattutto se paragonato alle capitali delle potenze emergenti, di eh, come la Francia si avvii ormai a eh, diventare uno dei tanti piccoli paesi europei eh, in crisi economica e in decadenza eh, dal punto di vista politico, senza che l'attuale governo e verosimilmente neanche quelli che eh, lo seguiranno possa fare nulla, perché l'unica vera eh, alternativa sarebbe legare la Francia insieme alla Germania, all'Italia e agli altri paesi europei a un blocco eurasiatico con la Russia, questo consentirebbe tanto a noi che alla Russia di controbilanciare il potere cinese emergente da un lato e il potere americano invece in, in decadenza dall'altro, ma né eh, a Parigi, né a Berlino, né a Roma, né a Madrid ci sono classi dirigenti che abbiano la lucidità, la lungimiranza, ma soprattutto il coraggio per fare l'unica cosa che serve, l'unica cosa mh, che può bloccare il, eh, il regresso che può bloccare la decadenza velocissima a cui assistiamo e quindi si limitano a dire manderemo più armi all'Ucraina pur sapendo che questo non cambierà non soltanto la sorte del conflitto ma eh, la direzione in cui il mondo sta andando. Bene, per oggi è tutto, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che se volete darci una mano a sopravvivere in descrizione ci sono tutti i link e vi do appuntamento con domani con i multipolari insieme a Deborah Billy. Grazie a tutti. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.